Nam, mpenzi mfuatiliaji wa channel ya NK Looking for Computer Training tunakaribisha tena. Ulisa au channel hii inalenga kukufanya wewe uwe more than professional. Kiligo pande wa IT. Yes. Information technology. Kiligo pande wa computer. Kiu jumla. Tutakupa hapa mafunzo mbalimbali na usiana computer. Tutakupa tricks maujanja mbayo wengi hawana katika nyanja ya computer. Na leo tutakuongezea moja. Chukua hii. Namna gani unaweza kutumia simu yako hiyo ya mkononi hiyo? Hiyo hiyo unatumia kuchadi hiyo hiyo. Kuwa ndo mouse ya kompyuta yako. Maisha fanya kazi. Sijali. Wewe ni mwana IT lazima uwe mtu ambaye uko vizuri, professional. Si unaenda kwenye kompyuta mtu keyboard fanya kazi, unafata, unapata kazi ya kutafuta keyboard. No. Katika somo hili pia utasoma namna gani unaweza kutumia simu yako kuwa ni keyboard ya kompyuta. Endelea kwa nasi mpaka mwisho wa somo. Kama tulivyosema somo letu ndio hilo na hapa tutatumia program inaitwa remote mouse. Program hii inaitwa tabi. Ingia internet andika remote mouse. Najua utanambia tunapata tab wengine kuipata hii program. Link itakuwa kia hapo chini ambayo itakupeleka moja kwa moja katika sehemu ya ku download program hii ya remote mouse. Picha yake tutakuonesha picha yake ni hapa. Ukishai download itakuwa hivi kama ilivyo kwenye simu hapa. Ukisha download ifungue. Mimi nayo nimeshusha si download. Ila muhimu. Program hii inahitaji net framework. Kwa lazima uwe nayo na ni version 1.6. Tuangalie kabisa version ambayo inahitajika sije tutakaa tunabahatisha. Taingia kwenye program, taingia kwenye remote. PC required files ni net framework ne sita moja sio ne sio ne moja ne sita moja kwenda yuma na yake mtano weka ni ne sita moja ndio ambayo inahitajika kwa ajili ya program hii ya remote mouse ikishashusha ifungue program hii inahitajika pia kwenye kompyuta yako kwenye simu yako ifunguke kama tulivyosoma program ya kufungua kamera ya simu kwenye kompyuta namna gani unatumia kamera ya simu kwenye kompyuta tulihitaji program ile pia ipatikane kwenye simu kama hujarejea somo hilo hujaliona fungua linki hapo kasome kwanza leo utatumia kamera ya simu katika kompyuta yako na baada ya somo hili utatumia simu yako kuwa mouse na keyboard ya kompyuta yako hivyo inahitajika i program ya remote mouse uipande katika simu kivipi fungua simu yako mimi nitaeleza simu tuione simu yangu hapa nitafungua picha ya program ikishashusha ikishashuka katika simu yako itakuwa na muonekano huu hapa inaitwa remote mouse ni hapa hii okay naipata api ingia play store andika remote mouse mimi nitaandika remote mouse r e m o t e itakuja na neno remote mouse chagua hiyo ya mwanzo ndio yenyewe alama yake hii nyeupe ina alama alama zipo aina mbalimbali ila mimi nimetumia hiyo kwa unaweza kutumia hiyo isumbuke sana ukishamaliza ifungue kwenye simu yako kama unataka ifungue ifungue hiyo program kisha unaweza kuinstall ifungue open mimi nitai open sasa namna gani na connect kuna njia nyingi kama utafungua hapa itatokea that is why kama unavoliona hapa kwa sababu lazima uifungue kwenye kompyuta ili upate njia ya connect ndakiwa kwenye kompyuta hiyo on na kwenye simu ipo on. Ukiona imekuja hivi ingia katika system tray, hii sehemu inaitwa system tray. Bado hujajiunga na masomo yetu ya online, tunakufundisha kiwa kwako, tunakufundisha kiwa nyumbani. Comment namba yako ya simu hapo tutakuangalia katika group letu ambapo tutakugea maelezo na gani unaingia darasani. Tunatumia program ya Zoom, ni program ya kimataifa katika kufundishia duniani kote. Andika namba yako ya WhatsApp, njoo upate maelezo. Tupo katika somo la Word, ukichelewa usitushike shati. Tupo hapa ukishafungua katika system tray program yako utaiona hapa. Ibonyeze mara mbili itafunguka hii hapo. Ikishafunguka njo kuna status. Katika status ndio kuna njia ya anakugea maelezo na gani unaweza na simu au kompyuta yako inaweza kuunganishwa ikafanya connection na hii program. Ni kwamba ima 
Kukisha iwasha programu ya kutika simu. Kukisha fika hapu, fungua programu ya kutika simu. Ima tumia IP address ambayo imeandikuwa hapa. Yandi kwenye programu ya kukule. Au tumia show QR code. Ambo QR code. Kibonyezo show QR code. Hata kufungulia browser. Ambapo hata kwekia code ya hii remote control. Bado uju na mnagia natumeza QR code. Fungua linki ya hapo, kasome, utasoma na mnagia natengeza hii QR code. Hii na manisha kuwa nawezo kuiprinti programu QR code. Hii nawezo kuiprinti QR code yangu hii. Na nike pigia, nike scan kwenye simi yangu, nika fanya kazi. Sazo siniulizo sari. Kwa maike nawezo kuihaki QR code ya WhatsApp. Tafanya research uwe mwenyewe, harafu nipejibu. Kama uji na mnagia unajunganisha, hau natumia QR code ya WhatsApp, bwenye za linki ya hapo. Ok. Mi nisha fungua QR code. Nisha fungua QR code, sasa hivi nita fungua simi yangu. Simi yangu ya hapa, nita fungua simi yangu. Simi yangu ya hapa na programu ya hapa bada kufungua na kuwa hivi. Bunyeza katika alama hii ya alama ya nini? Ya jumlisha bunyeza hapo, ta bunyeza. Hala kumbia connect by IP, IP utaikuta kwenye program. Na pia, hala kumbia scan QR code. Bunyeza scan QR code kama unatumia QR code. Minta bunyeza scan QR code. Kusa mdo naitumia. Simi yangu tafungua simi ya kuscan. Itakuja kwenye browser. Ili ni scan QR code. Ndepige picha tu. Ivi sasa tayari simi yangu sha connect. Iki connect computer simi yangu tayone na onesha hivi. Ivi sasa ni kichezesha mausi ya computer na cheza. Nona miapa sichezeshi mausi. Bali na kidole changu kivu kwenye ICM ya i program. Hata unambia ilo sasa hapo changa nini. Ok, minta fungua keyboard ya bali tuone. Ya bali keyboard. Nataka naandike nini kumfano. Papu, unawana naandika. Natumia mouse. Natumia sim. Ok. Nikishuka chini, nikishusha chini window. Hili tuwa nikina chendele hapa. Minta shusha chini kidogo hii window. Ya. Nteka mouse hapa. Nita funguza ukubwa. Hili tuwa. Nteka mouse hapa. Teka mausi hapa. Mione? Mione? Ntandika remote. Kwa mwana kwenye computer nandika ya. Huku mwenye nandika. Mwana kusa kumina numino kibawa. Mwana kwenye mwenye 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 mwenye. Ok. Nimefuta nandika sa hivi. Remote. Angalia kwenye computer. Inandika mouse. Kwa mwana kisi itaji tena. Kibodi ya computer. Neza nikafanya kazi yangu. Fungua Microsoft Word yako. Fungua kazi yako ya uandishi. Tumia kibodi ya kwenye program. Fanya mambu yako. Kama utaangalia vizuri katika program yako hii katika sim baada ya kuishusha utakuta kuwa kuna vikorokoro hapa kuna hii menu kuna hii player ambayo ni media player maana yake una uwezo kuchezesha media player kupitia hapo maana yake hii unaiona hapa chini ni task bar umeiona nimefungua hapa kama ni explorer yangu anaonesha vitu vyangu ambavyo kwenye computer angalia hii ni firefox ambayo ndio hapa maana yake mimi nikija hapa nikabonyeza firefox firefox tafunguka umeiona ko nk nuke for computer training Ikuwa hapa kufanya wewe, uwe more than professional. Chumumu ni kwamba, kompita hako na simu iwe ipu kwenye connection moja. Haujui bado na mnagiani unonganishi simu na kompita. Ina kuwana connection moja. Hata kama kompita haina internet, mwenye za linki ya hapo. Santeni. Okay.